można tutaj sobie wynająć łódki i taki młody gościu naprawdę ledwo daje radę, słuchajcie. Żyjemy w naszym samochodzie już półtora roku. Do tej pory odwiedziliśmy Chorwację, Albanię, Bułgarię, Szwajcarię, Gruzję, Armenię, Iran i tak się złożyło, że teraz po raz drugi zawitaliśmy do Turcji. Nasza trasa nie zawsze jest kwestią naszego wyboru. Do tej pory bardzo ograniczał nas COVID, a i konflikty zbrojne często krzyżują nasze plany. I tak myślę, że na czasie będzie teraz ten film z Turcji, z Turcji Wschodniej, która uważana jest za niebezpieczną część tego kraju. Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Wschodnia część jest bardzo rzadko odwiedzana przez europejskich turystów. Rejony przy syryjskiej granicy nadal uważane są za niebezpieczne. Druga sprawa to dystans, dlatego niewiele obcokrajowców zapuszcza się tak daleko. Prawdopodobnie ominęlibyśmy ten kawałek kraju, gdyby nie fakt, że poznaliśmy rodzinę z Hataj. Poznaliśmy ich jak byliśmy w połowie naszego zwiedzania Turcji i oni byli po prostu na wakacjach nad morzem. I spytaliśmy się skąd są, ja sprawdziłam na mapie Jen przy samej syryjskiej granicy i mówię czy tam jest bezpiecznie, a oni do mnie, a dlaczego ma być niebezpiecznie? Wobec tego postanowiliśmy pojechać i zobaczyć, bo jest to ciekawy kawałek kraju, o wiele mniej rozdeptany, nie ma tutaj tych kurortów i tak dalej, które też są fajne i ja wiem, że wszystko jest dla ludzi, ale my jednak uwielbiamy podróżować na dziko. No, super fajne to miasteczko, ale nie wiem jak dużo jesteśmy w stanie zobaczyć, bo teraz mi się wydaje, że wszystko jest zamknięte, a to znaczy jakieś tak prywatne hotele lub tam jakieś inne. A tutaj ta uliczka może trochę mniej taka okazała, chociaż na filmie to pięknie wygląda i na zdjęciach. A ja to tam lubię w starocie, to mi nie przeszkadza, ale komuś może to przeszkadzać, bo a nie jest to tak super schludnie, no nie jest takie po prostu super turystyczne, jakieś tam porozwalane drzwi, o tu z tej strony tak samo, nie? No. Wiele z tych domów jest odnowionych, tak jak ten piękny dom tam za mną i zrobione są w środku hotele, restauracje, kawiarenki. Do tego jednego mogłam wejść do środka i zobaczyć troszkę, ale niestety wszystkie inne są zamknięte, bo teraz jest ramadan, więc kawiarenki, cokolwiek tam, co sprzedaje jeść czy pić, no to jest wszystko zamknięte na cztery spusty. No, lipa trochę, lipa. Tak, więc piękne miasto, ale niewiele można zobaczyć.
jak tutaj wszystko lata, teraz mamy kury, już widzieliśmy kozy, mam te kury. No to za dużo sobie nie pooglądamy, bo to wszystko jest tam zamknięte. Ja przypuszczam, że właśnie to jest część tego hotelu, do którego weszłam do środka, ale już tej części ja już nie mogłam pooglądać, tak więc no szkoda, szkoda, no ale właśnie bardzo ładne miejsce. O, no tu chyba daleko nie zejdziemy. O, oh, no dead end. That's it. Yeah. We just need to go back. W tym pustynnym klimacie, który jest tutaj dookoła, to jest naprawdę fantastyczne miejsce do wypoczynku. A z tym miejscem też wiąże się historia, a jest to miejsce bardzo święte. Teraz jest Ramadan i te wszystkie nawoływania z meczetów są wyjątkowo długie, po prostu bez końca jeden przez drugiego się przekrzykuje. No to dodaję, jeden jak panie ładnie są ubrane. Wiele osób obawia się właśnie tej kultury, religii, takich rzeczy jak Ramadan, ale naprawdę słuchajcie, właśnie fajnie jest przyjechać w takim czasie, zobaczyć w pełni jak to się ma. Ta tutaj część Turcji Wschodnia jest dość taka konserwatywna, więc można poczuć ten klimat fantastycznie. I Ramadan jest taką okazją do tego, żeby zobaczyć, jak ci ludzie świętują. A szczególnie w takim miejscu jak San Jurfa, który jest dla nim miejscem świętym. Znajdujące się tutaj karpie uważane są za święte i tutaj są takie budki za mną, tak, gdzie można kupić za dwa liry karmę, tak, i troszeczkę, troszeczkę karmy i ludzie przychodzą i to taka atrakcja, że tak powiem, tego miejsca. A legenda mówi, że jeżeli ktoś spróbuje złowić jednego z tych karpi, to oślepnie. A to jest bardzo święte miejsce i tutaj jest parę legend związanych jedna z drugą. Ale za chwileczkę wszystko Wam opowiem. San Jurfa jest bardzo ważnym miejscem dla religijnych muzułmanów z powodu dwóch proroków, którzy wywodzą się z tego miejsca. Pierwszy z nich to Abraham, który w Islanie zwany jest Ibrahimem, a drugi to Hiob. Abraham propagował nową religię i zwalczał dotychczasowych antycznych bożków. To bardzo rozwłościło ówczesnego króla Nimroda i postanowił spalić go na stosie. W momencie, kiedy mieli go wsadzić na ten stos, powiał nagle ogromny wiatr, 
który zdmuchnął go ze skały, a skałę, na którą on by spadł, na którą by się rozbił oczywiście, nagle została zamieniona w wodę, a te okruszki, te węgielki z tego stosu zamieniły się w karpie. Stąd rozumiecie, jak ważne są te karpie i ta woda w tym miejscu. Ale to nic w porównaniu do drugiej historii, słuchajcie. Król Nimrod został ostrzeżony przez wyrocznię, że narodzi się ktoś, kto zagrozi jego potędze. Postanowił zgładzić wszystkie noworodki płci męskiej. Ciężarna matka proroka ukryła się w jaskini, a żeby nie zdradzić miejsca swej kryjówki, nie rozpalała ognia. No, znamy tą historię trochę podobna, prawda? W tym miejscu znajduje się właśnie ta jaskinia i przyjeżdżają tutaj ludzie pielgrzymować. Jest to najświętsze, najświętsze miejsce. Jest osobne wejście dla kobiet i dla mężczyzn. No i ze względu na to, że to miejsce jest takie święte, to tam nie mogłam filmować, więc nie mogę Wam pokazać, ale no musicie mi uwierzyć. Można tutaj sobie wynająć łódki i taki młody gościu naprawdę ledwo daje radę, słuchajcie. Um, no cóż, cóż ja mogę powiedzieć, ale daje radę, no, ale daje radę. Tak więc bardzo są tutaj przedsiębiorcy. Wczoraj żeśmy spotkali takiego chłopca, który sprzedawał watę cukrową i koniecznie chciał, żebyśmy tą watę cukrową od niego wzięli. W ogóle chciał nam dać za darmo, bo mu się tak auto podobało, a my mówimy nie, w ogóle nie jemy takich rzeczy i po co. E, ale on tak nalegał i nalegał i w końcu żeśmy dali mu pieniądze bez tej waty. Ale wiecie, ja lubię jak ktoś coś robi, nie lubię dawać pieniędzy, jak ktoś po prostu wyciąga rękę i daj mi, nie? A on po prostu mówi dzięki, dzięki, zbieram na rower, pokazał na nasz rower i mówi bicykleta, bicykleta. E, I tak się cieszył, że daliśmy mu tam trochę grosza. E, tak więc to jest ok. No. Nie lubię jak masz te okulary, bo nic nie widzę w co patrzysz. <śmiech> Chociaż takich też nie widać, ale... Wszystko, co dzisiaj pokazałam, zobaczyliśmy za 0 zł. Powtórzę, 0 zł. Słuchajcie, tak więc fantastyczne miejsce do zwiedzania. Tutaj też można przylecieć samolotem i są naprawdę bardzo fajne klimatyczne hotele, jeżeli ktoś nie podróżuje samochodem, tak jak my. Więc zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Polecam bardzo, bardzo gorąco. Proszę, zostawcie jakiś ślad po sobie. Napiszcie komentarz, powiedzcie, czy Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy i będzie mi super miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć kanał. Jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Kurczę, no chcę zrobić z Tobą, a Ty uciekać. Chodź tu. No, no. no wiem, no nie lubię. A ja lubię.